chiffre est un document obligatoire qui reprend pour chaque compte ouvert par l'entreprise et il est présenté comme ça parce qu'il reprend un grand format généralement. Donc dans le gros livre, on met généralement euh, l'ensemble des comptes. Il est présenté un petit peu comme suite. Donc on va prendre euh, quatre catégories de comptes. On va mettre les comptes d'actifs, les comptes de passifs, les comptes de charges et les comptes de produits. Alors pour chaque catégorie de ces éléments, on va mettre le solde initial, les mouvements et le solde, le solde final. À la fin du grand livre, on a une idée complète de ce qui est fait par l'entreprise, que ce soit en termes de solde initial, des mouvements et également du solde final. Alors pour vérifier que le grand livre est correct, généralement on procède à l'établissement de la balance. La balance est un tableau qui donne à une date déterminée la liste de tous les comptes. Mais il contient trois équilibres essentiels. Comme vous pouvez voir, on met d'abord l'équilibre du solde initial, l'équilibre du mouvement et l'équilibre du solde final. Le solde initial elle est formé par le bilan d'ouverture, c'est-à-dire le bilan de début de période. Et on sait très bien que dans le bilan de début de période, on a l'actif qui est égal au passif. Dans les mouvements, on a la notion du journal. Et dans le journal, on a toujours le débit qui est égal au crédit. Et donc, le solde final représente un équilibre également entre le débit et les crédits. Parce que le, le solde initial est équilibré et les mouvements qu'on a réalisés sont également équilibrés. De ce fait, dans la balance, normalement, on a un équilibre parfait entre l'actif et le passif entre les débits et les crédits et enfin entre le solde final. Alors la balance elle est présentée comme suite. On a cette première zone là, elle est réservée pour les numéros de compte et cette zone là, elle est présentée pour les comptes. Normalement, on doit présenter la balance en respectant la nomenclature, c'est-à-dire de la classe 1 jusqu'à la classe 7 avec un ordre décroissant. Pour chaque compte, on met les différents. Et ici, on divise cette partie sur trois. On met ici le solde initial, ici les mouvements, et ici c'est le solde final. Et dans chaque élément, on met débit et crédit, débit et crédit, débit et crédit. Alors dans la balance, il y a d'abord un équilibre qui est ici. X et Y et l'équilibre. C'est que le bilan d'ouverture, le bilan initial, contient un équilibre entre l'actif et le passif. Le deuxième équilibre, il est ici. C'est entre le débit et les crédits. Et c'est un équilibre qui vient du journal. C'est que les enregistrements qu'on a réalisés dans le journal contiennent un équilibre entre le débit et le crédit. Et enfin, dans le solde final, il y aura également forcément un équilibre.